আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় অনেক ভালো আছি যাচ্ছি একটু বাজার করতে সবজির বাজার করতে হবে আজকে আমার তো ভাবলাম আপনাদেরকে সাথেই নিয়ে যাই বাজারে আসলে সব সময় দেখানোর কিছুই নাই কারণ ম্যাক্সিমাম সময়ে আমি বাজারে যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর ভিডিও করে ভেজিটেবল কেনা এটা আসলে দেখানোর তেমন কিছুই নাই তো বাজার কি কি করব সেগুলো ইনশাল্লাহ বাসায় এসে শেয়ার করব বাজার করতে যাচ্ছি তো বাজার নিয়ে আজকে আমার ছোটোবেলার একটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছে তো সেই গল্পটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে আমি খুব বাবা ভক্ত মান নিয়েছিলাম এখনও আছি তো বাবাকে যেহেতু হারিয়েছি সেই সেই প্রসঙ্গটা না বলি আর তো হচ্ছে যে বাজার নিয়ে যে গল্পটা বলছিলাম যে ছোটোবেলায় আর কি আব্বু যেখানেই যাবে আমি আমার রুফায়দাকে দেখে এই জিনিসটা খুব ফিল করি সেখানেই আমার যেতে হবে মানে অফিস থেকে কখনো আসবে আমি বসে থাকবো সকালে অফিস যাওয়ার সময় আমি তার জিনিসপত্র আগাই দিব তো এই ইয়েটা আমার খুব বেশি ছিল তো বাজারেও আব্বুর সাথে আমার সব সময় যেতেই হবে তো বাজার নিয়ে যাওয়াটা আব্বুর জন্য খুব একটা কষ্টকর ছিল না কিন্তু বাজার যে আমি যে কাণ্ডগুলো করতাম সেগুলো ট্র্যাকেল করাটা খুব কষ্টকর ছিল আমার স্বভাব ছিল সব কিছু তিনটা নিয়ে শুধু বাজারে যে না ভাত খেতে বসলো প্লেটে তিনটা মাংস চাই মাছ চাই মানে সব কিছু আমার তিনটা হতে হবে আমি তিনটা গনাও পারতাম তো আজকে বাজার করতে যে এই জিনিসটা আর কি খুব মনে হলো এবং অনেক মিস করলাম আব্বুকে সব সময়ই করি কিন্তু এই বিশেষ কথাগুলো যখন মনে হয় তখন আসলে অনেক বেশি মিস করি আব্বুকে তো একবার হয়েছিল কি বাসায় অনেক গেস্ট দাওয়াত করেছে তো আব্বু তো জানে আমার স্বভাব আমি বাজারে যে কান্নাকাটি করব তা আমাকে বলতেছে মা তুমি আজকে আর যেও না আজকে আমি একটু তাড়াহুড়া করে বাজার করে নিয়ে আসি তো আমি তো নাসর বান্দা ছাড়ার বান্দা না যাবই তো বাজারে যে সাধারণত আমাকে দেখানো হতো না আব্বু আমাকে তার পরিচিত কোথাও বসে রাখতো বা অফিসের পিয়ন দিয়ে বাজার করাতো আমাকে হচ্ছে যে ওই দিন সাথে করেই নিয়ে বলতেছে তাড়াহুড়া তুমি আমার সাথেই চলো অনেকগুলো মুরগি নিয়ে ফেলেছি যেহেতু বাসায় গেস্ট রোস্ট করবে আম্মু তো আমার নাকি এমন কান্না এমন কান্না তো মানে কান্না থামানোর জন্য আবু এমন অবস্থা যে মুরগি নিবে না আমাকেই থামাবে আমার একটাই কথা তুমি অনেক কেন নিলা তিনটা নিবে এদিকে তাড়াহুড়া বাসাতেও আসতে হবে তো এখনও মনে হয় যে কেমন বোকা ছিলাম তাই না আমাদের সময়টাই মনে হয় আমরা এরকমই ছিলাম আজকে এই কথাগুলো আসলে ছোটোবেলার কথাগুলো যখন মনে হয় তখন মানে খুবই ভালো লাগে দিনগুলো কেমন ছিল কেমন কেটেছে অদ্ভুত কিছু ফিলিংস কাজ করে ভিতরে আসলে আব্বুকে আমি অনেক বেশি মিস করি অনেক বেশি ভালোবাসতাম আঠারো বছর পার হয়ে গিয়েছে তাও ফিলিংসটা মনে হয় এখনও ঠিক আগের মতোই আছে এটাই মনে হয় থাকে সবার ক্ষেত্রেই থাকে তো আর কথা না বলি বাজারে যাই বাজারগুলো করি কি কি বাজার করব ইনশাল্লাহ বাসায় এসে শেয়ার করব আসলে সবজি বাজার করব আর কিছুই না আজকে মাছ মাংস কিছুই লাগবে না জাস্ট শুধু সবজি লাগবে বাসার জন্য তার সবজি মার্কেটটা আসলে দেখার পর কিছুই নেই সব সময় আলু বেগুন পটল এগুলোই নিব তারপরেও বাসায় এসে দেখায় একটাই কারণে যে আমার সুইট সুইট ভাই বোনগুলো ওয়েট করে যে আপু কি বাজার করলাম এই জন্যই আসলে দেখানো মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই বাজারগুলো দেখাচ্ছি এগুলো দেখে হয়তো অনেকেই ভাববে যে কি এগুলো আবার কি যে এই সেই আসলে তা না ছোটোখাটো জিনিসগুলো শেয়ার করতেও ভালো লাগে তাই শেয়ার করি আর ভেজিটেবল তো আমরা সবাই কিনি মাছ মাংস আমরা সবাই কিনি সবাই খাই তারপরেও শেয়ার করি কারণ ডেলি লাইফটা শেয়ার করছি প্রতিদিন যা করছি সেটাই শেয়ার করি আপনাদের সাথে আর কিছুই না অনেক কথাই বলে ফেললাম আসলে মাঝে মাঝে গল্প করতেও খুব ভালো লাগে মাইন্ডটাকে ফ্রেশ করার জন্যই গল্প করা আর আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি তাই মনের এই কথাগুলো আপনাদের সাথেই শেয়ার করি আমি আজকে এই ঘড়িটা পড়েছি আমাকে বেশ কিছু আপু ভাইয়া বলেছিল যে আপু তুমি যখন ঘড়িটা পড়ো তখন একটু দেখায়ও এই যে ঘড়িটা অনেক সুন্দর ব্রেসলেট টাইপের তো চলেন বাজারের দিকে যাওয়া যাক বাজার করি বাজারে চলে এসেছি তো বাজারগুলো করি খুব সুন্দরভাবে কেন জানি না আজকে সাজানো কি হচ্ছে জানি না সবসময় এরকমই সাজানো থাকে বাট আজকের সাজানোটা একটু অন্যরকম লাগছে কোনো বিশেষ কিছু হয়তো বা হচ্ছে বা হয়েছে এই ধরনের কোনো কিছু তো রুফায়দা ওর বাবার সাথে ট্রলি নিয়ে চলে এসেছে আমার আসলে আজকে অন্য কিছুই কেনাকাটা নেই জাস্ট শুধু ভেজিটেবল কিনবো 
তো যাই এখন কার মতো ক্যামেরাটা অফ করি ভেজিটেবল গুলো কিনি তারপরে ইনশাল্লাহ আবারও পরে অন করবো বাজার করা শেষ তো রুপাইদা রুপাইদার বাবার সাথে বিল দিচ্ছে আর আমি মালয়েশিয়ার একটা কোকোনাট পানি পাওয়া যায় তো ওইটাই খাবো এখন আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি পানিটা ভেজিটেবল গুলো বের করি আর আপনাদের সাথে কি করে শেয়ার করি আম নিয়েছি পেঁপে নিয়েছি বেগুন নিয়েছি শাক নিয়েছি এই শাকগুলো এখন রান্না করবো এটা একটা লাউ নিয়েছি ফুলকপি পেঁয়াজ এই পাতাটা এটা নাকি আমাদের দেশের আতব চালের পাতা বলা হয় সাংলাদ চালের পাতা আজকে একটু এটা খেয়ে দেখি কেমন এই পাতাটা टमाटो नहीं टमाटो आोट टमाटो नहीं बड़ टमाटो नहीं काचामच मैंगो आज टमाटो नहीं टमाटो एक मसला नहीं मिक्स मसला नहीं सब गो भेजिटेबल ही क्या कने बजार करी आसल बजार ना देखते अनेक गो मन हलो एक भेजिटेबल बसि खाई तई एत भेजिटेबल ने আর দেখানোর কারণ আগেই বললাম আমি যে কাজগুলো করি চেষ্টা করি অল্প অল্প করে সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করা তো এখন শাকগুলোকে বাঁচবো এবং শাকটা রান্না করব সেটাও ইনশাল্লাহ শেয়ার করব আপনাদের সাথে ভাতের চালটাকে ধুয়ে নিয়েছি তো ওই যে পাতার কথা বললাম এই পাতাটাকে এখন ক্লিন করে ভাতের ভিতর দিয়ে দিব একটা সুন্দর ফ্লেভার হবে এই যে এই পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি এখন ভাতের ভিতর আমি কিছু ভেজিটেবল স্টিম করব তো এখানে আমি ব্রোকলি আর ফুলকপি নিয়ে নিয়েছি এগুলোকে স্টিম করে তারপরে হালকা একটু তেলে ফ্রাই করে নিব খুবই হালকা তেলে আর এর সাথে আমি ব্যবহার করব এই টমাটোটা তা যার তার আগে এই ভেজিটেবলগুলোকে আমাকে স্টিম করে নিতে হবে স্টিম করার জন্য আমি যে ভাত উঠিয়ে দিয়েছি এই যে ভাতের ওপর এই ভেজিটেবল গুলোকে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা স্টিম হয়ে যাবে এবার আমি এই যে টমাটো গুলোকে কেটে নিব আর শাক গুলোকে কেটে নিব তো এইগুলোকে কেটে নি তারপরে ইনশাল্লাহ আবার শেয়ার করছি আপনাদের সাথে শাকটাকে ধুয়ে আমি হচ্ছে কড়াইয়ে বসিয়ে দিয়েছি এটাকে ভর্তা করব এটা এক ধরনের তিতা শাক যারা তিতা খেতে পছন্দ করেন তাদের এই শাকটা খুবই ভালো লাগবে এবং শরীরের জন্য অনেক উপকারী একটা শাক तो पिंज काचामच दिए शे बसिए दिए भर और कि हल्का एक पानी दिए दिल से हार एक पशे शाकटा प्राय से गए पशे हमें लाल शाक बसिए दिए तो लाल शागे हमें पिंज़ काचामच और शाकटा के दिए एक से बागारा दिए निबी तेल दिए शाक प्रचुर पानी बैर हो जदि खूब भलो भाव चिपे दिए भत्तार मध्य गोटा कैक टमाटो दिए दिए पशे लाल शाक बागार दिए निब तरगे 
আমি যে ভেজিটেবল হলো সেদ্ধ করেছিলাম সেটাকে একটু জাস্ট পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ আর ভেজিটেবল হলো দিয়ে হালকা একটু হলুদ দিয়ে একটু বাটা মশলা এটার মধ্যে শুধু সরিষা আর জিরা আছে আর টমেটো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে একদম খুব ভালোভাবে নেড়ে নেব ভর্তার মতো করে আর লাল শাকটাও আমার অলরেডি বাগার দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি টেবিলটা রেডি করে নিয়েছি লাল শাক ভাজি ডাল ডিম দিয়ে ভাত ভাতের মধ্যে সেই পাতাটা ব্যবহার করেছি আর শাক ভাজি সবই মোটামুটি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই যে ভর্তার মতো করে করে নিয়েছি এই ভাজিটাও তো রুফাইদার বাবা এসলে খাওয়া দাওয়া করব যেহেতু ভিডিওটা আগে করা আর আমি ভয়েসটা পরে দিচ্ছি তাই যেতে যেতে একটা কথা না বললেই না হয়তো অসুস্থ না হলে কখনোই বুঝতাম না সুস্থ থাকার মর্মটা সুস্থতা আল্লাহ তালার কত বড় একটা রহমত তো যাই হোক আপনারা আমার জন্য অনেক দোয়া করছেন আবারও আপনাদের কাছে দোয়া চাইতে চাইতে এই ব্লগটা শেষ করব আমি যেন আবারও আগের মতো আমার সংসারের সবার জন্য আমার সবার জন্য এইভাবে রান্না করতে পারি এই দোয়া করবেন আপনারা